Ոտորածների, պատերազմների, պախեպախի արդյունքում միջերկրական ծովի ապին ստեղծվեց գիլիկյայի հայկական թակավորությունը, որը գոյատևեց երեկ տար։ Գիլիկյայի պատմությունը նույնքան բարդ է, նույնքան խջջված ու դրամատիկ, որքան հայոց պատմությունն ընդհարապես։ Ուրիշները կտոր կտոր հող են գրավել ու իրենց համար ստեղծել են մեծ ու հզոր մի երկիր։ Իսկ մենք դարերի ընթացքում կտոր կտոր կորցրել ենք ու փոքրացել։ Այս ֆիլմով ես ընդհանրը մի նպատակ ունեմ։ Ցույց տալ, թե մենք ինչ ենք կորցրել։
հայոց վիշտը անհուն մի ծով, խավար մի ծով ահագին, են սև ծովում տարապելով լող է տալիս իմ հոքին, մեր ծայրած կոտ ծարս է լինում, մինչև երկինք կապուտակ, ու մեր թոքնած սուզվում իչնում դեպի խորքերն անհատակ, ոչ հատակն է գտնում անվերջ, Սան իրուր դարում նեմրութ լրան վրա հայտնաբերվեց հնագույն կոմագեն է երկրի թակավոր անդիոքոս առաջինի կարուցած դամբարանաբլուր սրպավայրը։ Մեր թվարկությունից առաջ առաջին դար հերանիստական դարաշրջան։ Նեմրութի սրպավայրի արձաններն ունեն մոտ ութ մետր բարձություն, կարուցված են կրակարեր վեմերից և պատկերում են առամաստ, մի հեր, արտագնես աստվածներին, երկրի դիցուհուն և անդյոքոս առաջին թակավորին։
զորավոր էին աստվածների հին։ Այնքան զորավոր, որ անկեղծ էին ու չեին ստում։ Իսկ խեղ ճողղկատ ատ եբրայեցին եկավ շաղտալու խոստումներոթում, եկավ զինավար կեղեցիք ստում։ Ուղամիտ էին աստվածները հին։ Ուղամիտ էին պարս դերցակի պես։ Իրենց հավատի հանդերցը նրանք միշտ ձևում էին կիշ� և հաստու բարակ։ Չրտախոս էին աստվածները հին, Չրտախոս էին երեխայի պես, մարդկանց մարդ էին նրան կանվանում իսկ իրենց աստված։ Իսկ եբրայեցին ասաց մարդ եմ ես, և դարցավ աստված մարդ եմ ասելով երբ ով չի ստում բիտի կործանվի։ Երբ որ բացվին դրներ նուսով և մեր երկրեն պաղտա ձմեր, չկնավ երկիր նի մարմենյան, երբ պայլ է յուր կաղցի կորեր, երբ որ ծիծեր նիր բույն դարնա, երբ որ ծարեր նակնին տերև, ծանկան տեսնել զիմ գիլիկը, աշխար բո
Այասը նավահանգստային կաղաք է միջերկրականի հապին։ Հունահրոմեական տիրապետության ժամանակաշրջանում այն եղել է ազատ կաղաք։ Այասը ծաղկեց կիլիկ է այում հայոց սիրապետության ժամանակ։ Այն ռուբինյանների, ապահետումյանների ժաղանգական կալվածքներ ծովային կիլիկ է այում։ Հայր նայասը կոչել են հայոց պետության ոսկեղեն խարիս և բազում նավերի նավահանգիս։ Իսկ եվրոպացիները կոչել են հայոց թակավորի նավահանգիս։ Կորիկոսը նավահանգաստային բերթակաղաք էր կիլիկյան Հայաստանում, միջերկրական ծովի ապին։ Հիմնադրվել է Սելևկյանների տիրապետության ժամնակ մեր թվարկությունի ծիրորդի ծիկրոտ դարերում։ Դուզան դրայորոք, այն � վերանորոքեցան և դարձեց ուզանդական հենակայան։ Կորիկոսը կիլիկյան Հայաստանին միացավ տասիրկու երով դարում, թորոս եկրորդ իշխանի կահակալության ժամանակ։ Սասիրեք երով դարասկզբին լևոն եկրորդ է հիմնավոր վ
Ջերի կյամ հայերի վերաբնակեցում սկսում է դերևս դիգրան մեծի ժամանակաշրջանից։ Գզանդական տիրապետության շրջանում բազմաթիվ հայեր տեղակոխվում են դիրիկը։ 1080 թվականին Ռուբեն իշխանը որ հաստատված էր այնտեղ, դրավում է լեռնային Գիլիկեն Գիթինյու հայկական իշխանություն։ Սկսում է Ռուբինյանների իշխանությունը։ Գիլիկը այս հայկական պետությունը գրատեվեց մոտ 3 տար։ Մինչև 1198 թվականը որպես իշխանություն և մինչև 1385 թվականը որպես թագավորություն։ Գիլիկան թագավորություն դարձավ 1198 թվին եւ Լևոն երկրորդը հրճապվեց երկրի թագավոր։ 1226-ին գարն անցնում է նոտի նաստեր հետունաների ձեռքը։ Իսկ 1343-ին այն հանձնվում է լուսինյանների։ Գիլիկայի հայկական պետությունը կորցանվեց 1375 թվականին սիս մայրաքաղաքի անկումով։ Իսկ վերջին թագավորը Լևոն Պետերը վիրավորվեց եւ երևարվեց։ Սա է շատ հակերտ պատմությունը Գիլիկայի հայկական պետությունը։ Իսկ գրատերմանը 300 տարիների ընթացքում ճշնամիներ ու դաշնակիցներ, պատերազմներ, հաղթանակներ ու պարտություններ, պայքար գահի համար դավեր սպանություններ ու ուսումներ ծնուն դու մա վերել քո անկում։ Ինչ բանալի է։ Երբոր բացվին դռներն ուսով եւ մեր երկրեն փախտա ձմեր չկնաք ես գիրնի մարմենա դեր փայլե յուս քաղցի կորեր երբոր ծիծը մեր բուն դառնա երբոր ծառեր հաքնին տերեր ցանկան տեսնել ես գիլիկա աշխար որինք հետոր խարեր Սա երոր դարավերջին մեր սերունդը մեր կորցրածի մի փոքր կտորը ետ բերեց։ Ասենք Փարկու պատի։ Ու երազենք, որ Աստված մեզ այնքան ուշ դիտակցություն, համբերություն, համառություն ու կամ կտա, որ գոնե այս ու հետ աչքի լույսի պես պահենք ու պահպանենք մեր ունեցածը։ 